Assalamualaikum and hello guys Bersama saya Nur Nadia binti Muhammad Rizai So hari ini saya akan menunjukkan anda sebuah aplikasi yang cukup bermanfaat dan berguna terutama sekali kepada para designer, architecture student ataupun kepada anda-anda di luar sana yang berminat untuk menghasilkan desain anda yang tersendiri Aplikasi ini bukan hanya mudah untuk digunakan tetapi aplikasi ini juga turut menyediakan kemudahan dan kelengkapan yang diperlukan untuk menghasilkan sesebuah rumah, bangunan dan sebagainya. So, aplikasi yang saya bakal review hari ini adalah Planner 5D. Langkah pertama yang perlu dibuat adalah download aplikasi Planner 5D. Anda boleh mendownload aplikasi tersebut di Google Play Store, Apple App Store ataupun Huawei App Gallery. Bagi pengguna Android, anda boleh ke Google Play Store untuk mendownload aplikasi Planner 5D. Then korang just type Planner 5D. Then korang boleh install macam biasa. Setelah selesai mendownload aplikasi Planner 5D, korang just klik button open untuk membuka aplikasi tersebut. Okay, untuk pengetahuan korang, uh, aplikasi Planner 5D Home and Interior Design adalah aplikasi desain yang boleh membantu penggunanya mendesain suatu ruangan rumah, bangunan dan sebagainya. Bukan sekadar boleh membuat desain secara 2D, Malah aplikasi ini juga turut disertakan dengan gambaran 3D dari pelbagai sudut. Okay, untuk create new project, korang just klik dekat bahagian kiri ni, new project. And tunggu sampai paparan 2D macam ni keluar. Okay, dekat bahagian atas ni korang ada copy this project. Ni untuk uh, korang kalau korang nak copy project ni. Okay, sini ada snapshot. Ni ada 2D. Sini ada 3D, sini ada VR, sini ada floor. Floor ni contohnya korang nak buat bangunan ataupun rumah yang bertingkat. Korang just click floor ni and add the floor. Okay. Okay next dekat setting. Korang boleh ubah tajuk projek ni. Contohnya korang nak buat uh, tajuk apa-apa je. Home ke apa ke. Okay tulis je. Okay done. Then back. Okay, ni ada projek background pilih je mana-mana background yang korang suka contoh saya ambil background rumput and ok untuk unit pun korang boleh pilih mengikut kesesuaian yang korang ok grafik dia dia ada shadow korang pilih je nak letak uh, shadow macam mana no shadow ke low quality ke ok tapi basically shadow ni kita letak uh, last kali lah Alright, seterusnya kita pun ada view option. Korang boleh pilih sendiri. Alright. Uh, control and navigation pun korang boleh pilih macam mana korang nak control. Korang punya ni lah. Cara korang nak pusing-pusing tu macam mana korang just pilih. Contoh korang nak virtual joystick ke korang just klik tengok dia akan keluar paparan macam dekat bahagian kiri ni. Okay. So close je. Alright Okay Untuk ni If korang nak copy Copy bahagian ni Korang klik copy dekat atas ni And dia akan jadi copy kepada Slide duplicate kepada Dua layer lah Okay And line ni If korang nak hide line Korang just click line Pada line ni and Tekan simbol mata untuk hide dia punya line. Okay, maka line ni tak akan ternampak lah. Okay, korang nak unhide balik. Just click balik dekat button, button hide ni. Alright, then dia akan muncul. Terusnya untuk dimension ni korang boleh ubah tau. Contoh korang nak panjangkan, korang klik dia dekat line ni. And korang tarik dia macam ni. Ikut kesesuaian korang lah. Ikut mana yang korang suka nak panjang ke, nak pendekkan ke ok, buat je and if korang tak nak tarik manually macam tu, korang just click line ni and tekan bahagian edit ni and tekan size untuk korang 
Contoh korang nak panjang 400 ke Ok klik done Ok sini pun sama Setting Size And klik 400 Ok done Ok satu lagi cara yang mana korang boleh guna Untuk uh, Resize balik uh, Dimension ni Korang just klik dia Dekat bucu ni And Setting Size Ok ni eh XY kan Dia adalah untuk part C X Dan juga part C Y Contoh korang nak ubah Ke ha, Tengok Dia akan auto berubah Ok Alright Sama lah part C Y ni pun sama je So if korang nak Nak ubah dia punya thickness Line ni pun Korang boleh Klik je setting Size And Korang buat lah Tebal mana yang korang suka Okay. Okay, then. okay, untuk satu line ni juga Korang boleh uh, Korang boleh split tau Dia punya wall ni kepada beberapa Bahagian Korang just click je Split wall Okay Dan dipecahkan satu bahagian kepada dua bahagian Okay, dan dia punya Dia punya uh, Titik tu akan center so, ok contoh korang nak nak split lagi tekan lagi sini pun sama just tekan je seterusnya saya akan menunjukkan fungsi button plus yang berada di bahagian kanan ok untuk pengetahuan korang semua button plus ni boleh dikatakan sebagai pelengkap bagi desain dalaman dan luaran kita so jom kita tengok apakah yang ada pada button plus tersebut So, korang boleh pilih mana-mana space yang korang rasa sesuai untuk space yang korang decide. Korang just klik aja pada shape tersebut dan dia akan keluar pada paparan anda. So, korang boleh pilih dan klik apa sahaja kemudahan yang korang nak letak pada floor plan anda. Tetapi... Ada serta-serta furniture yang korang perlu bayar untuk menggunakannya. If korang tak nak bayar pun, korang just guna yang free. Click and korang just letak je dekat mana-mana paksi dan dia automatik akan berubah mengikut paksi. Okay. Dan bila korang pilih pintu ni Korang boleh ubah Dia punya kedudukan Klik Bukaan And position dia And korang juga boleh rotate Dia punya angle Mengikut kedudukan yang korang suka And just kemaskan Ikut Mana yang korang nak letak Korang semua bolehlah dekorat korang punya space menggunakan item-item yang disediakan mengikut kreativiti anda yang tersendiri. If korang nak copy, korang just click bahagian copy and dia akan duplicate layer.
Sekarang saya akan menunjukkan anda gambaran secara 3D. Korang bolehlah connect dengan internet so segala benda yang korang letak dalam plan 2D tadi akan lebih cepat terpapar pada paparan 3D. Ok saya akan tunjukkan juga function uh, button pada bahagian kiri ni. If korang klik pada button first person, kedudukan korang akan berada di dalam ruangan yang telah korang create. So, korang boleh tengok sekeliling ruang yang telah dimasukkan furniture tadi. If korang nak back to normal, just click fly over and dia akan terkeluar balik ke bentuk asal. Untuk satu lagi... Uh, button korang ada presentation button ni korang tekan then korang akan dapat effect transparent so korang boleh tengok semua yang berada dalam ruangan tersebut dari luar sampai di sini sajalah video saya pada kali ini semoga video ini bermanfaat untuk korang semua thank you for watching don't forget to subscribe see you on the next video